우리의 첨단 과학 발전과 함께 실제 생활에 필요한 상품의 발명률이 높아가고 있습니다. 그중 새로운 자동차 부품을 발명해낸 경기도 평택의 김세웅 씨. 새롭게 발명해낸 이 기계는 자동차가 정지한 상태에서 원하는 방향으로 자동차를 마음대로 회전시킬 수 있어 벌써 일본에서 실용화 단계에 들어가 많은 외화를 벌어들이고 있습니다. 일상생활에서 불편한 점, 일용품 중에서 개선할 점 등을 찾아내 편리한 새 상품을 만들어내는 발명가들. 그러나 이들 발명품이 실용화되기까지는 많은 고초가 따르기 마련입니다. 이러한 발명가들이 많을수록 상품의 수출 경쟁에도 큰 힘이 돼 경제 발전에 이바지하게 되는 것입니다. 그러나 발명품이 상품화되기까지는 여러 가지 어려움이 많아 발명품에 대한 기업가들의 관심이 바람직한 일입니다. 그래서 정부에서는 발명가들이 새로운 기술 개발과 기업화에 온 힘을 기울일 수 있도록 보다 적극적인 시책을 펴 나가고 있습니다. 여기 보십시오. 발명품이란 얼마나 편리한가. 류동일 씨의 전조등 조절 장치. 사람 눈의 원리를 이용한 것으로 반사경을 설치해서 자동차 핸들이 움직이는 대로 따라서 필요한 곳으로 빛을 모아 보내는 장치입니다.